pagdating sa ating buhay Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral Tara na't matuto, magbasa't magbilang 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama Kapit-isig tayo na We learn as one Yes, we learn as one Together, hand in hand We learn as one Yes, we learn as one Together, hand in hand Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan Walang iwanan Because we learn as one Magandang araw, mga bata! Kumusta kayo? Anong madalas ninyong gawin itong mga nakaraang araw? Sana ay lagi kayong malusog at masigla. Siyempre, ako pa rin si Kuya Sami. Ako naman si Ate Hana. Namiss namin kayo. Kaya sabik kaming simula ng ating programa ngayong araw dahil alam kong sabay-sabay na naman tayong matututo. Dito sa... We learn as one Ang radyo kong paaralan Kumusta ka Kuya Sami? Heto, katatapos lang kumain ng malutong na chicha corn Gusto mo ba? Sige pa Nako, naubos ko na eh <laughs> Ikaw talaga Kuya Sami Sa susunod, titirahan mo ko ha <laughs> Sige ba? Eh kasi naman Kanina pa kita hinihintay. Saan ka ba galing? Inayos ko kasi ang mga medalya ko. Wow! Iba ka talaga, Ate Hana. Marami ka bang parangal noong nasa elementarya ka? Hindi naman masyado. Ika nga nila ay sapat lang. <laughs> <laughs> Bago pa tayo mapalayo sa usapan, ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan, ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International. Layuni ng ating programang We Learn as One, ang radyo kong paaralan na linangin ang inyong pagmamahal sa mga aklat at sa pagkainganyo sa pagbabasa nito. Nais din natin sa programang ito na makapagbigay sa inyo ng isang paraan upang epektibo na matutong bumasa, sumulat, magsalita at makinig. Handa na ba kayo para sa ating kwento ngayong araw? Bago natin simulan ang kwentuhan, Kumusta ba ang huli nating takdang gawain? Sana ay nagawa ninyo ito ng maayos sa tulong ng inyong mga kasamang nakatatanda sa bahay. Tiyak kong naipamalas na naman ninyo ang inyong husay. Iba kasi kapag may sumusuporta sa atin gaya ng ating mga magulang at kapatid. Oo nga, Ate Hana. Alam mo bang tungkol sa mga kapatid ang kwento natin ngayong araw? Talaga ba, Kuya Sami? Oo, Ate Hana. Mga bata, kunin niyo na ang inyong babasahin para sa araw na ito. Ang kuwento natin ngayon ay tungkol sa isang kapatid na ginawa ang kanyang makakaya upang suportahan ang kanyang pamilya. Naku, mukhang nakaaantig naman ng kwentong iyan. Bago pa natin unahan si Teacher Mark sa paglalahad ng kwento, Tingnan nyo na muna ang pabalat ng inyong babasahin. Makikita nyo ang isang babae sa harap ng kanilang tahanan? Kasama niya ang dalawang bata. Sino-sino kaya ang mga ito? Iyan ang ating aalamin! Mga bata, huwag kayong mag-alala kung wala kayong hawak na babasahin. Sabay-sabay pa rin tayong matututo dahil maririnig nyo naman dito sa ating programa ang pagbasa ni Teacher Mark sa kwento. Tiyak na masusundan niyo pa rin ito. Tama si Kuya Sami. Ngayon, ihanda niyo na rin ang inyong mga lapis at papel. Sa gitna ng ating pagbabasa, ay may ilang tanong si Teacher Mark na 
sasagutin natin. Gagamitin natin ang mga ito para maisulat ang ating mga sagot. O sige, kunin nyo na ang inyong libro, lapis at papel. Handa na ba kayo? Ayos! Para naman sa ating mga magulang na kasamang nakikinig ng ating mga mag-aaral, tulungan niyo po kaming talakayin ang ilang mga tanong mamaya, ha? Salamat po at nariyan kayo upang gabayan ang ating mga mababait at masisipag na mga mag-aaral. Ngayon, para masiguro naming handa na kayo, yakapin nga ninyo ang taong pinakamalapit sa pwesto ninyo. Yakapin nyo ng mahigpit ang mga nagbabantay sa inyo. Iba talaga ang pakiramdam ng pagyakap, Ate Hana. Lalo na, kayakap natin ang ating mga mahal sa buhay. At para naman mas magising pa tayo, tumayo kayo sandali. Sige na, tayo kayo. Anong gagawin nila, Ate Hana? Nakatayo na kayo? Ngayon? Tumakbo kayo ng mabilis sa inyong pwesto. Parang nagmamarcha ng mabilis. Iyan! Ganyan nga! Naeresisyo ang mga binti ko ron, ha? Importanteng gising ang ating katawan para lalo nating masundan ng kwento. Ayos ba, mga bata? O siya, maaari na kayong maupong muli at sisimulan na natin ang ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng ating kwento ay si Chico, si Yasmin. Sila kaya ang mga bata sa pabalat na tila yakap-yakap ng isang babae? Aalamin natin yan mula sa ating tagapagkwentong tiyak kong nanaisin nyo ring bigyan ng mahigpit na yakap. Walang iba kundi si Teacher Mark. Isa siyang guro mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Halika na! At sabay-sabay nating basahin ang kwento. Tandaan, kapag narinig nyo ang tunog na ito, ililipat natin ang pahina ng ating babasahin. Ayos ba? Oh, tara! Makinig tayong mabuti ha! Oras na para sa ating Story Corner! Kumusta mga bata? Nagbabalik ako si Teacher Mark. Para sa isa na namang kwentong, tiyak na kapupulutan natin ang aral. Nahahati ang kwento sa dalawa. Ang pamagat nito ay si Chico, si Hasmin. Ngayong araw, uunahin nating basahin ang bahaging si Chico. Kwento ito na isinulat ni Shera May Paraan. Si Alexandra Paredes naman ang gumuhit ng mga larawan. Nakita nyo ba ang pabalat? Tingnan nyo muli. Sino kaya ang nasa guhit sa pabalat? Tara, alamin natin. Buklatin na natin ito sa unang pahina. Unang bahagi. Si Chico. Chico, nasa labas ka ba? Napatalon sa gulat si Chico sa narinig. Tinatawag siya ng nanay niyang si Conchita. Mahilig magpunta si Chico sa kanilang maisan. Noon, palagi siyang nakikipaglaro dito. Ngayong mas matanda na siya, hilig na niyang mag-alaga ng kanilang tanim. Niluluto at ibinebenta ni nanay ang mais na hinimay ni Chico. Chichacorn ang tawag dito. Bago pumasok sa bahay, napansin ng mag-ina ang mga uod sa tanim. Anong sabi ni Manong Balong tungkol dyan? Kailangan ba ng abono? Tanong ni nanay habang tinitingnan ng mais at kamatis. May sariling maisan si Manong Balong. Siya ang takbuhan ng barangay tuwing may problema sa mga maisan. Hindi raw pwede sa isang lupain nakatanim itong mais at kamatis. May kailangang tanggalin. Malungkot na sagot ni Chico. 
Pagpasok ng bahay, napangiti si Chico sa amoy ng sinangag at longganisa. Kahit di sabihan ni nanay, kabisado na ni Chico ang gagawin. Hinawi niya ang telang nagsilbing kubli sa kwarto ni Hasmin. Uy! Gising! Inunat ni Hasmin ang mga braso. Di niya sinasadyang tumama ito sa magaspang na semento. Aray! Ano ba yan? Maliit ang kwarto ni Hasmin. Kung hindi mag-iingat, palaging mababangga ang kaniyang katawan. Hindi pa kasi tapos gawin ang kanilang bahay. Dahan-dahan itong nabubuo sa tulong ng padala ng kanilang tatay. Naku, ikaw naman pader. Bakit di ka umilag? Pang-aasar ni Chico. Biro lang. <laughs> Halika na. At baka mahuli na naman tayo sa flag ceremony niyan. Nang matapos na sa almusal, nagpaalam ang magkapatid. Habang naglalakad palayo, nilingon ni Chico ang nanay na kumakaway. Tinanaw din niya ang mga tanim sa bakuran. Napabuntong hininga si Chico. Kahit ayaw niya, may mga bagay na hindi maiiwasan. Natapos na natin ang unang bahagi ng kwentong si Chico. Natatandaan niyo ba kung ano ang tanim ng pamilya ni Chico? Mais nga! Tama! Eh, ano naman ang pangalan ng kapatid ni Chico? Ang pangalan ng kapatid niya ay Hasmin. Kayo mga bata, mayroon din ba kayong tanim sa inyong bahay o bakuran? O baka naman may malawak din kayong taniman kagaya ni Chico? Pumalakpak nga ang may sariling mga tanim sa kanilang tahanan? Anong mga tanim ninyo? Sige nga, isulat ninyo gamit ang inyong papel at lapis. Bibigyan ko kayo ng labing limang segundo para gawin yan. Sige! Mukhang marami rin kayong tanim ah. Ako, marami akong tanim na gulay sa aming bahay. May pechay, mustasa, sili, talong, at mayroon din akong tanim na kamatis. Wow! O siya, ituloy na natin ang kwento. Maupo kayong mabuti at ilagay ang inyong babasahin sa ika-anim na pahina. Ikalawang bahagi Isang araw, maagang bumangon si Chico para maghimay ng mais. Mataas na ang araw pero hindi pa rin siya tinatawag ng nanay. Pagsilip ni Chico sa nanay, nakita niyang hinihingal ito. Lumapit si Chico para tumulong. Naku! Sing init ng kawali ng chichakorn ang noo ni nanay. Hindi na nagdalawang isi pa si Chico sa dapat gawin. Hasmin! Tawagin mo mga kapitbahay, dali! Ilang beses na natisod si Hasmin sa pagtakbo, pero hindi pa rin siya huminto. Sa loob ng ilang sandali, pinalibutan ng mga kapitbahay ang kama ni nanay. Sabay-sabay nilang binuhat palabas ng bahay si nanay. Pagkatapos, Isinakay nila sa loob ng tricycle. Habang akbay ang nanay sa loob, walang ibang maisip si Chico kundi ang boses ng kanyang tatay. Ikaw ang manong, Chico. Ikaw ang bahala sa nanay at kapatid mo habang wala ako. Lalong hinigpitan ni Chico ang akbay sa kanyang nanay. Mga bata, saan kaya dadalhin ang mga kapitbahay ang nanay ni Chico? Alamin natin. Pagdating sa ospital, sinuri at ginamot agad si nanay. Nang lumabas ang doktor, ipinaliwanag nito na bumuti na ang kaniyang kondisyon. Pero mahina na ang resistensya niya dahil si Hika. 
hindi na siya pwedeng mapagod. Dagdag ng doktor. Dapat, palagi siyang may kasama. Tumango si Chico sa mga bili ng doktor. Habang akay ang nanay at naglalakad palayo, nilingon ni Chico ang ospital. Tinanaw din niya si Yasmin na nakasunod sa kanilang likod. Napabuntong hininga si Chico. Kahit ayaw niya, may mga bagay na hindi maiiwasan. Pagka uwi sa bahay, ipinaliwanag agad ni Chico kay Yasmin ang kanilang gagawin. Ako na ang may iwan kay nanay para mag-alaga. Ikaw muna ang mag-aral, Yasmin. Magsasalita pa sana si Yasmin pero iginiit ni Chico ang desisyon. Kinabukasan, gumising ng maaga si Chico para maghimay ng mais at tumulong sa iba pang gawain. Sa gabi, tinulungan niya si Yasmin sa mga takdang aralin. Kung minsan, nagbabasa rin si Chico ng sariling mga aralin. Ganito ang ginawa ni Chico kinabukasan at sa mga sumunod pang araw. Ito ang nakasanayan ng magkapatid sa loob ng ilang buwan. Isang araw, dumating ang recognition day ni Hasmin. Habang akay ang nanay palabas, nilingon ni Chico ang bahay. Tinanaw din niya si Hasmin na nakasunod sa kanilang likod. Napabuntong hininga si Chico. First honor si Hasmin. Hindi niya mapigilang mapangiti. Pagdating sa entablado, pinalakpak ka ng mga guro at kamag-aral si Yasmin. Bungad ni Yasmin sa kanyang talumpati. Lalong lumakas ang palakpak ng mga tao. Natapos na naman ang isa nating kwento na pinamagatang si Chico. Base sa ating binasang kwento, anong klasing bata kaya si Chico? Eh, bilang anak o kapatid? Ha nga ako kay Chico, Teacher Mark. Nagawa niyang tulungan ng kanyang kapatid sa pag-aaral habang inaalagaan niya ang kanyang nanay. Dahil dyan, sa tingin ko ay isa siyang maalaga at matulungin na kapatid. Oo nga, Kuya Sami. At dahil doon, nakakuha ng parangal si Hasmin bilang first honor. Ikaw ba, Teacher Mark? Mayroon kang mga kapatid? Oo, Ate Hana. Tatlong lalaki ang aking mga kapatid. Katuwang ko sila sa pangangalaga ng aming pamilya. Gaya ni Chico, ako ang nakatatanda. Ako ang panganay. Nakatutuwa naman! Sa pamilya namin, ako naman ang panganay at may isa akong kapatid na lalaki. Solong anak naman ako, Ate Hana. Wala akong kapatid, kaya ako ang nangangalaga sa aking mga magulang. Si nanay at tatay ang pinakamahalagang mga tao sa buhay ko. Sila ang inspirasyon ko. Tiyak kong inspirasyon din ng ating mga tagapakinig ang kanika nilang mga pamilya. Kayo mga bata, may kapatid din ba kayo gaya ko at ni Teacher Mark? O solong anak kayo gaya ko? Ibahagi nyo naman sa amin ang kwento ninyong magkakapatid o magkakapamilya. Ano ba para sa inyo ang inyong pamilya? Ano ang ginagawa ninyo upang matulungan sila? Tiyak kong marami kayong mga kwento. Pero ngayon, magpapaalam na muna tayong muli kay Teacher Mark. Salamat, Hana. Salamat, Kuya Sami. Mga bata, hanggang sa susunod nating kwentuhan, ha? Lagi kayong tumutok dito sa ating programa at samahan kami sa Story Corner. Ako si Teacher Mark, ang inyong tagapagkwento. Dahil sa musikang iyan, alam nyo na sa puntong ito ay maglalaro tayo. Pero syempre, 
laging may leksyong kasama sa ating bawat laro. Kuya Sami, ano nga ba ang gagawin natin ngayong araw? Base sa ating narinig sa kwento, ay nais namin na tukuyin ninyo ang mga pangungusap na nagbibigay ng dahilan. Ano ba ang dahilan, Kuya Sami? Ang dahilan ay sagot sa tanong na bakit? Ito ang nagsasabi ng rason o sanhi ng isang bagay o pangyayari. Ito ang sagot kung bakit nangyari ang isang bagay o isang pangyayari. Halimbawa, bakit si Nanay Conchita ang nag-aalaga sa magkapatid na Chico at Hasmin? Si Nanay Conchita ang nag-aalaga sa magkapatid na Chico at Hasmin dahil nagtatrabaho sa malayo ang tatay nila. Ang sagot mong dahil nagtatrabaho sa malayo ang tatay nila ay isang dahilan. Oo nga, Kuya Sami. Sa tanong na bakit si Nanay Conchita ang nag-aalaga sa magkapatid na Chico at Hasmin, ay isinagot ko ang dahil nagtatrabaho sa malayo ang tatay nila. Nagsimula ang isinagot kong parirala sa salitang dahil. Tama, Ate Hana. Ang dahilan ay sagot sa tanong na bakit at kariniwang sinisimulan ito sa salitang dahil. Isa pang halimbawa, ngayon naman, dugtungan mo upang mabuo ang pangungusap na ito. Sige, Kuya Sami! Kailangang alisin ni Chico ang isang uri ng tanim dahil... Dahil... Hindi pwedeng nasa isang lupain ang mais at kamatis. Tama! Kailangang alisin ni Chico ang isang uri ng tanim dahil hindi pwedeng nasa isang lupain ang mais at kamatis. Bakit? Dahil inaatake ng uod ang mga tanim. Ang galing, Kuya Sami! Nakapagbigay ka ng dahilan sa tanong na bakit? Bakit hindi pwedeng nasa isang lupain ang mais at kamatis? Dahil inaatake ng uod ang mga tanim. Magaling! O ngayon, mga bata, kayo naman. Ganito ang gagawin natin. Kukumplituhin ninyo ang isang pangungusap sa pamamagitan ng pagdurugtong dito ng dahilan. Sasagutin ninyo ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng dahilan. Sisimulan ninyo ang inyong sagot sa salitang dahil. Tama! Pero kasabay ng pagbanggit ninyo ng salitang dahil, ay mabilis kayong papadyak ng inyong mga paa na tila tumatakbo sa pwesto. Gaya nito! O sige, Kuya Sami, magbibigay ako ng halimbawa. Ikaw naman ang magdurugtong ng dahilan, kasabay ng mabilis na pagpadyak. Matapos mag-almusal, ay nagpaalam na ang magkapatid na Chico at Hasmin dahil... Dahil... Papasok na sila sa paaralan! Magaling, Kuya Sami! Ngayon, kayo naman mga bata. Handa na ba kayo? Sige, tayo na kayo at pumadyak ng mabilis sa inyong pwesto habang nagbibigay ng dahilan sa pangyayaring babanggitin ko. Handa na? Heto ang unang pangungusap. Napatama ang braso ni Hasmin sa magaspang na simento dahil... Dahil... Maliit ang kwarto ni Hasmin. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Tama ka, Kuya Sami! Napatama ang braso ni Hasmin sa magaspang na simento dahil... Maliit ang kwarto ni Hasmin. May isa pang posibleng sagot, Ate Hana. Napatama ang braso ni Hasmin sa magaspang na simento dahil sa kanyang pag-uunat. 
Tama rin niyon, Kuya Sami. Oh, heto naman ang isa pang durugtungan natin ng dahilan. Madalas na nasa maisan si Chico dahil... Dahil hilig niyang mag-alaga ng kanilang tanim. Magaling, Kuya Sami. Madalas na nasa maisan si Chico dahil hilig niyang mag-alaga ng kanilang tanim. Nakatutuwa naman yun, Ate Hana. Oo nga, Kuya Sami. Ngayon, alam na natin kung paano dugtungan ng dahilan ang isang pangyayari. Ang dahilan ang sagot sa tanong na, bakit? Mga bata, ngayong alam na natin kung paano magbigay ng dahilan sa isang bagay o pangyayari, mas hahasain pa natin ang inyong kaalaman ukol dito. Para sa ating takdang gawain, iguhit ninyo sa isang malinis na papel ang inyong pamilya. Iguhit ninyo ang inyong mga magulang at mga kapatid. At syempre, kasama ang inyong sarili. Sa ilalim ng inyong guhit ay isulat ninyo ang limang dahilan kung bakit mahalaga sila sa inyo. Naaalala nyo ba sa ating kwento? Naging mahalaga ang papel ni Chico sa kanilang pamilya. Mahalaga rin para kay Chico ang kanyang nanay na si Nanay Conchita at ang kanyang kapatid na si Yasmin. Kaya ilagay nyo ang limang dahilan kung bakit mahalaga para sa inyo ang inyong pamilya. Maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga kasama sa bahay upang mabuo ang inyong guhit. Iguhit nyo ito sa isang malinis na papel. Pwede nyo rin kulayan o lagyan ng disenyo. Maaari kayong gumamit ng krayola o kaya ay dikitan ang papel ng makulay na palamuti. Basta ang mahalaga, maibigay ninyo ang limang dahilan kung bakit mahalaga ang inyong pamilya. At pagkatapos ay ipakita nyo ito sa inyong mga magulang at mga kapatid, basahin ninyo sa kanila ang mga dahilang isinulat ninyo. Sa ganitong paraan, maipapaalam nyo sa kanila kung gaano sila kahalaga. Ayos ba mga bata? Malapit na namang matapos ang ating programa. Sa mga may kopya ng ating babasahin, Maaari niyong balik-balikan o basahin muli ang kwentong si Chico. Subukan niyong basahin ito ng mag-isa. Pwede rin namang humingi kayo ng tulong sa inyong mga magulang o kasamang nakatatanda sa bahay. O siya, hanggang sa muli mga bata. Ako si Kuya Sami. Ako naman si Ate Hana. Lagi niyong tandaan, sa sama-sama nating pagtutok sa radyo, Tiyak tayong lahat ay matututo. We learn as one. Ang radyo kong paaralan. Paalam! We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand Sa bawat tahanan, walang iwanan Because we learn as one Ang programang ito ng ABC Plus Advancing Basic Education in the Philippines ay hatid sa inyo ng kagawaran ng edukasyon ng Pilipinas o DepEd Sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International